ちのお兄ちゃんレザーこっちこっちじゃじゃーんディオナじゃないかてっきりキャッツテールの屋台に現れるもんだと思ってたけど今日まで一回も会わなかったなえ許せにゃいえっどうしたんだよむむむむむむかつくにゃふたりの仕業だってクレイちゃんから聞いたにゃレザーはパパの友達で頼れるいい人なのによくもお酒に興味を持たせてくれたにゃーレザー絶対にテーブルに倒れるようなギャーギャー騒ぐ酔っ払いおじさんになっちゃダメだからねうん俺よくわからないなんだか誤解しているようなクレイ一体何を言ったんだようーんえっとねこれリオナお姉ちゃんにレザーはママを探していてそれを栄誉騎士のお兄ちゃんが手伝ってるって言ったの悲しんでてお酒が必要だからリオナお姉ちゃんに助けてもらおうかと思ってまだ話の途中だったのにリオナお姉ちゃんがクレイちゃんそれ以上言わなくていいにゃ。あたしが絶対に阻止するからって言って。それで、一緒にここまで来たんだけど。えっと。そ、そうだったのか。どう突っ込めばいいのか。リオナはかなり勘違いしてるみたいだな。つまり、レザーは両親のことを知るために、そのお酒を再現しようとしてるってことうん。私を騙そうとしてないよね。ディオナお姉ちゃんごめんなさい。クレイの説明が下手なせいで勘違いさせちゃった。怒らないで。レザーのお酒を作るのを手伝ってくれるクレイもお魚をたくさんドッカーンするから一緒に食べよう。ドドコもなでなでしていいやあ、あたし、別に怒ってなんかないし。クレイちゃんが人助けしようとしてるのはわかった。レザーに悪い影響を与えたくないから、つい大きな声を出しちゃったにゃ。レザー自身が飲むわけじゃないなら、しょうがない。ちょっとだけ協力してあげる。でも先に言っておくけど、あたしが普段扱ってるお酒は、醸造が終わっているものなの。いきなり原材料から作れって言われても、どうなるかわからないから。やったーディオナお姉ちゃんはいい人だね。ああ。あなたたち、口だけは上手なんだから、見ときなさい。よし、できたみたいだ。あっという間だったな。次は、これを置いておく場所を探さないと。焦らず待つのだ。風が吹き、波が立つまで。うん。つまり、風が吹くところに置け。ってことか風たちの地はどうだ風が強い。確かにモンドで風といえば、あそこが真っ先に思い浮かぶなワクワククレーム一緒に行くあたしはバカパパの監視をしないといけないから、遠慮しとく。クレーちゃん、また今度一緒に遊ぼうね。うん約束だよ。